నమస్తే దూరదర్శన్ ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమానికి స్వాగతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైనా సరే పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజా సంక్షేమం కోసమే పనిచేస్తాయి కానీ ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి పథకాలు నిజంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకి పేద ప్రజల వరకు చేరుతున్నాయా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్య సంక్షేమం కోసం ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి పథకాలు రానున్న కాలంలో ఎలా రూపాంతరం చెందాయి ఇక ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలా వాటి యొక్క పనితీరు ఉన్నది అనే దాని మీద ఈరోజు చర్చ కార్యక్రమం ఉంటుంది ఈనాటి ఈ చర్చ కార్యక్రమంలో స్వచ్ఛాంధ్ర మిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్ ప్రముఖ వైద్యులు మాజీ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా సభ్యులైనటువంటి డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు గారు అలాగే పైలా సోమినాయుడు గారు వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అలాగే ముత్యాల ప్రసాద్ గారు ప్రముఖ పాత్రికేయులు ఈరోజు చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ముందుగా డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు గారిని అడిగి అసలు ఈ ఎలా ఉంది ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఇరు రాష్ట్రాల్లో అనే దాని మీద చర్చిద్దాం నమస్తే వెంకట్రావు గారు నమస్తే సరే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా ఆరోగ్యశ్రీ మీద రకరకాలైనటువంటి వార్తలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి గ్రాడ్యువల్గా ఆరోగ్యశ్రీని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు ప్రజలకు దూరం చేస్తున్నారు అది సరిగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావట్లేదు అంటూ ఎంతవరకు వాస్తవం అంటారు అసలు దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాస్తవాలు ఏంటి తెలంగాణలో ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన దాన్ని ఆరోగ్యశ్రీ అంటున్నారు దాని పేరు మార్చి కొన్ని విధి విధానాలు మార్చి పేదలకు మరింత విలువైన సేవలు సమర్థవంతమైన సేవలు అందించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవగా నామకరణం చేయటం జరిగింది ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవతో పాటు ఉన్నత వర్గాలకి ఎవరికైతే తెల రేషన్ కార్డు లేదో వాళ్ళకి ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు దాని పేరు ఆరోగ్య రక్ష అని పెట్టారు ఇది జనవరి రెండు వేల పదిహేడు నాడు ఒక సంవత్సర కాలం క్రితం ప్రవేశపెట్టారు పా బిలో పావర్టీ లైన్ అంటే పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమో ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ధనిక వర్గాలకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు వెళ్లకుండానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్యంలో నిర్వహించేదాన్ని ఆరోగ్య రక్ష ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క కుటుంబ సభ్యుడికి పన్నెండు వందల రూపాయలు చెల్లిస్తే ఈ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కంటే మెరుగైన మరికొన్ని ఎక్కువ ఆపరేషన్లు చేయటం అన్ని సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉంది అది దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అతి తక్కువ ఖర్చుతో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడు నేను కూడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాను ఒక వ్యక్తికి సంవత్సరానికి ఆరు నుంచి పదివేలు కలెక్ట్ చేస్తున్నాను కనుక అతి తక్కువ ప్రీమియంతో ప్రభుత్వమే నిర్వహించే ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని చూసి దేశంలో ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దీన్ని ప్రవేశపెట్టాయి చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటాయి ఆ లోపాలను సవరించుకోవాలి ఈ మధ్య కాలంలో బిల్ గేట్స్ గారు విశాఖ నగరానికి వచ్చినప్పుడు మన ఆరోగ్య రక్షణ పేదలకు ధనిక వర్గాలకి మనం ఇచ్చేది యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ అంటే ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా ఆరోగ్య భీమాని ప్రవేశపెట్టాలని వారు కూడా ప్రశంసించడం జరిగింది ఇది దేశంలో ఉండే మిగతా ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆదర్శప్రాయంగా మిగిలింది దీనికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు తిరుపతిలో తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ప్రాణదాన ట్రస్ట్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఈ రకమైన ఉచిత సేవలను ప్రారంభించి అక్కడ స్విమ్స్ హాస్పిటల్లో ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైన తర్వాత దాన్ని తదుపరి ముఖ్యమంత్రికి సూచిస్తే ఇది బాగుంది కేవలం టీటీడీకి తిరుపతికే పరిమితం చేయకుండా స్విమ్స్ హాస్పిటల్కే కాకుండా రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాలు వర్తించే విధంగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు దీనికి మూలం దీనికి ప్రయోగం అనేది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ప్రాణదాన ట్రస్ట్ అనే దాని ద్వారా పేదలకు గుండె ఆపరేషన్లు మెదడు ఆపరేషన్లు అలాంటి ఖరీదైన ఆపరేషన్ చేసిన ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఈ పథకం ప్రారంభం ఆలోచనలు మంచివి ఏ రాజకీయ నాయకులైనా సరే ఒక ఉన్నత ఆశయాలతోటే ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావాలి ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఇచ్చేస్తారు సార్ సోమినాయుడు గారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం అంటే పేర్లు ఏమైనా కావచ్చు ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కావచ్చు అక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు ఈ పనితీరు ఎలా ఉంది నిజంగానే ప్రజలకు చేరువవుతోందని మీరు భావిస్తున్నారా పెద్దలు వెంకట్రావు గారు ఇందాక చెప్పిన దానిలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆనాడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ ఆరోగ్య శ్రీ అనేటువంటిది ఉభయ రాష్ట్రాల్లో కూడా చక్కగా ఏ పేదవాడికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధులు వచ్చినా కూడా ఆ యొక్క ఆరోగ్య శ్రీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఆ రోగాలన్నీ కూడా బాగు చేసుకోవడం దానికి గవర్నమెంట్ డబ్బు చెల్లించడం చక్కగా జరిగేది ఈ మధ్యకాలంలో 
ఈ రాష్ట్రాలు ఎడిపోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటిది పేదవాడికి వచ్చినటువంటి పెద్ద కష్టం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉండి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉండి అక్కడ వాళ్ళేమో మేము చేయమని చెప్పి చెప్పడం అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి తక్కువ మంది మన ఆంధ్రాలో ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం మంది ఆంధ్రలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కేవలం ఆంధ్ర హాస్ప ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ మాత్రమే చేసుకుంటే ఇది వర్తిస్తుంది లేకపోతే దీనికి మేము డబ్బు చెల్లించేటువంటి పరిస్థితి లేదని చెప్పినటువంటిది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి అవసరం ఇది ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఎందుకంటే గొప్పవాడికి ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధి వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా ఎక్కడున్నా కూడా దానికి డబ్బు చెల్లించి ఆ యొక్క వ్యాధిని క్లియర్ క్లియర్ చేసుకోగలడు పేదవాడికి ఎక్కడ జబ్బు వచ్చినా కూడా ఆధార్ కార్డు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు మాత్రమే వాళ్ళకి ఒక రక్ష అదే వాళ్ళ ధనం అదే వాళ్ళ ఆ జబ్బుని క్లియర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక అంశం పెద్ద ముఖ్య అంశం అది ఆ రకమైనటువంటిది కేవలం మీరు తెలంగాణలో మీరు పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఆంధ్రాలలో మీకు రకంగా మీ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆంధ్రాలో మీరు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తెలంగాణలో మీరు వైద్యం చేయించుకుంటే ఆంధ్రాలో దానికి మేము గవర్నమెంట్ డబ్బు చెల్లించను అని చెప్పనటువంటిది ఒక అంశం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటిది పేదలకి ప్రత్యేకించి పేదలకి ఆ రకంగానే ఈ ప్రస్తుతం ఏదైనా మన యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఆనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయినటువంటి అంశంలో పదేళ్ళ పాటు ఉమ్మడి రాష్ట్రాలు కలిసి ఉండొచ్చు పదేళ్ళ పాటు ఉమ్మడి రాష్ట్రం కలిసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యథాస్థాయిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా కొనసాగించుకోవచ్చు అని చెప్పినటువంటి చెప్పిన అంశం కూడా ఒకటి ఉంది దాన్ని కనీసం ఆలోచనలో తీసుకోకుండా ఉభయ రాష్ట్రాలు ఈనాడు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఈ రకంగా అన్నారు కాబట్టి తెలంగాణలో మేమేంది ఇవ్వాలని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా అంటాం దురదృష్టకరం మేమేంటి మేమే అంటామంటే ఇక్కడ నల్గొండ జిల్లా ఉంది ఖమ్మం జిల్లా ఉంది ఆంధ్రాకి అంటే విజయవాడకి అతి చెరువులు ఉన్నటువంటి వారి గ్రామాలు వాళ్ళకి ఏదన్నా అవసరం ఆ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏదన్నా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం విజయవాడ రాడాక హైదరాబాద్ కంటే కూడా అతి దగ్గర మార్గం అది ఆ రకంగానే మహబూనార్ జిల్లా ఉంది కర్నూలు పోయి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్లో చేసుకోవడానికి అది ఒక అంశం ఉంది ఈ రకంగా ఏదన్నా ఈ టెన్ ఇయర్స్ పాటు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగిపోయి ఉంటుంది ఇంకో సంవత్సరాలు పాటు ఉంది అట్లాగే ఇంక మిగిలినటువంటిది కూడా చూసుకుంటే ఈ ఇంకొక ఐదున్నర సంవత్సరాల పాటు ఈ యొక్క అంశాన్ని ఏదైతే ఉమ్మడి రాష్ట్రాలు కలిసి ఖచ్చితంగా ఉభయ రాష్ట్రాలు కూడా ఇటుపోయినటువంటి రాష్ట్రం కానీ మన మన రాష్ట్రం కానీ ఖచ్చితంగా ఈ రెండు కూడా పేదవాడికి ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య శ్రీ కార్డుని ప్రతి చోట దీన్ని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అనుమతించాలి అమలు చేయాలి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించాలని చెప్పని ప్రసాద్ బాధిత ప్రభుత్వాలకు ఉందని మేము కోరుతున్నాం ప్రసాద్ గారు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం అంటే ఇందాక సోమినాయుడు గారు మెన్షన్ చేసినట్టుగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ వాళ్ళకు కావచ్చు అంటే సమీపంలో ఉండే వాళ్ళకి కావచ్చు లేకుంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర వాళ్ళకి కావచ్చు అంటే ఇక్కడ ప్రాంతాల వారీగా విడిపోతూ హాస్పిటల్స్ మేము ప్రభుత్వం మాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మేము ట్రీట్మెంట్ అందించలేమని చెప్పని ఒక దురదృష్టమైన సంఘటన నిన్న ఉన్నా కూడా మనం పేపర్లలో చూసాం అక్కడ హైదరాబాద్ రోడ్ నెంబర్ టెన్లో యాక్సిడెంట్ అయితే రాజమండ్రి యువతికి ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కార్డు ఉన్నా కూడా అక్కడ అవసరానికి అక్కడికి రాని పరిస్థితి మనం చూసాం చాలా ఇటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మీరేమంటారు ఎలా చూడొచ్చు ఈ అంశాన్ని ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా ఇక్కడ రెండు అంశాలు మనం గమనించాలి ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా పథకాల పేర్లు మార్చడం అనేది ఒక హాస్యాస్పదమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అంత అవసరం వచ్చింది రేపొద్దున మరో ప్రభుత్వం వస్తుంది మరో పథకం పేరు మార్పు చేస్తూ ఉంటారు ఇవాళ తెలంగాణలో ఆరోగ్యశ్రీ యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మార్చాల్సిన అంత అవసరం లేదు అది ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టాలంటే చాలా పథకాలకు పెట్టుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళ దృష్టి అంతా పథకాల పేరు మార్పు మీద తప్ప పథకాల అమలు మీద ఎక్కడా కూడా వీళ్ళు దృష్టి పెట్టట్లేదని చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అనేక పథకాలు చూసినప్పుడు ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఏదైనా ఇబ్బందులు లేదా యాక్సిడెంట్లు లేదా సీరియస్ ఇది జరిగినప్పుడు ఆ పేద ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే మనం మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు పదేళ్ళ పాటు రాష్ట్ర రాజధానిగా ఉంది ప్లస్ వైద్యం అంతా కూడా అత్యాధునిక వైద్యం అంతా కూడా హైదరాబాద్ కేంద్రీకృతమైంది ఇంకా విజయవాడకి ఏ మంచి హాస్పిటల్ కూడా షిఫ్ట్ అవ్వలేని పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ గుడ్డి చూపుగా ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం అనేది చాలా
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడంలో ఆశ్చర్యపోవాలి అవసరం లేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నది చాలా తక్కువ పర్సెంట్ స్వల్పం స్వల్పం మనకు అది రైట్ ఉంది రాష్ట్ర రాజధాని మీద అది రాజధాని ఇప్పటికీ కూడా మనకు హైదరాబాద్ అమరావతి కాదు మనం ఊరిని ప్రచారం చేసుకుంటున్నాం తప్ప ఇప్పుడు చెన్నైలో కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి మనం ఏమి ఆరోగ్యశ్రీలు లేకపోతే ఎన్టీఆర్ పథకాల గురించి మనం పట్టించుకోవట్లేదు అట్లాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని నిషేధించుకుంది దాని వరకు మనం ఆక్షేపించాల్సిన అవసరం లేదు అదే సమయంలో మనకున్న రైట్ని మనం వదిలేసుకొని మనకు అత్యాధునికమైనటువంటి వైద్య సరుకులు లేని పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యశ్రీని అక్కడ బ్యాన్ చేయటం అనేది సరైన విషయం కాదు ఇది పేద ప్రజలకి వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమానికి వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితికి తీవ్ర హాని కలిగించేటువంటి విషయం ఇంకా అసలు దీని మూలమైన విషయాల్లోకి వెళ్దాం దోచుకోండి మేము కొద్దిగా పెడతాం అనేటటువంటి తీరి ఉంది ఆరోగ్యశ్రీలో ఆ చర్చలకు వెళ్లే ముందుగా డాక్టర్ గారిని అడుగుదాం వెంకటరావు గారు ఈరోజు చాలా స్పష్టమైన క్వశ్చన్ వస్తుంది వీలైతే మిగతా రాష్ట్రాలకు కూడా మన ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ సేవలని విస్తరిస్తూ అక్కడ ఆసుపత్రిలో కూడా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ టైంలో తీసుకున్నటువంటి వైద్యానికి చెల్లించాల్సింది పోయి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల ప్రభావంతో కేవలం కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు మేలు చేసే విధంగా ఉన్న ఆసుపత్రులను కూడా తగ్గించుకుంటూ రావడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ఈరోజు ప్రజల్లోంచి వస్తున్నటువంటి ఒక ప్రశ్న మీరేం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు మీరు నాయుడు గారు ప్రసాద్ గారు అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ రోగులకు తెలంగాణలో ఉన్న వారికి హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి కింద ఒక లెటర్ ఇచ్చి మేము హాస్పిటల్కి డైరెక్ట్గా చెల్లిస్తున్నారు అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉంటే ఎవరైనా సమాచారం ఇస్తే వెంటనే సెక్రటేరియట్లో వెలగపూడిలో ఒక ప్రత్యేకమైన సెల్ను ప్రారంభించి ఇప్పటి వరకు మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో రాదో లేదో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఏవరు ఏ ఒక్కరు ఆ తెలుగువారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు బాధపడకూడదనే ఆ ఒక లక్ష్యంతో దాదాపు ఆ పది లక్షల వరకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి నుంచి సాయం చేయడం జరిగింది అది ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కాకుండా మరొక రూపంలో వస్తున్నా అది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేదే కనుక ఆ విమర్శలు పసలేదు దీర్ఘకాలిక రోగాలు ఉంటాయి ఆ దీర్ఘకాలిక రోగాలకు మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా నేను ఆయనతో ఏకీభవ ఉంచును నేను డాక్టర్ని ఈరోజు నిజాంస్ కంటే బాగా మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి సిమ్స్లో తిరుపతిలో అలాగే విశాఖపట్నంలో ప్రభుత్వ రంగంలో విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే విజయవాడలో హైదరాబాద్కు ధీటుగా అవయవాల మార్పిడి చికిత్సలు చేసుకుంటున్నాయి గుంటూరుని ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి ధీటుగా అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేని శస్త్రచికిత్స కానీ సదుపాయాలు కానీ పరికరాలు అంటూ ఏం లేవు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్కి సమజీగా విశాఖపట్నము తిరుపతి గుంటూరు విజయవాడ అన్ని చోట్ల ఉన్నప్పుడు అక్కడికి దీర్ఘకాలిక రోగులు వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నాం మీకు దీర్ఘకాలిక రోగులు అయితే ఇక్కడ వచ్చి చేయించుకోండి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గాయాలైనా యాక్సిడెంట్ అయినా సడన్గా గుండిపోటు వచ్చినా కూడా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఇవ్వటానుకున్నాయి అలాగే ఆ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో ఏ జబ్బులు అయితే కవర్ కాలేదో వాటికి ముఖ్యమంత్రి గారు వారి సహాయ నిధి నుంచి కానీ ప్రాక్టికల్గా మీరు చెప్తున్నటువంటి వాటికి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను ఒకసారి మనం తీసుకుంటే ఒక మాజీ విశ్రా ఒక విశ్రాంతి ఐఏఎస్ అధికారి ఇంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన ఒక ఆవిడ గుండె ఛాతీ నొప్పితోటి అక్కడ ఆసుపత్రికి వెళ్తే అక్కడ స్టెంట్ వేయడానికి అవకాశం లేక విజయవాడ తీసుకొచ్చి వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనం పేపర్లలో చూసాం ఈ మధ్యలో ఆ పరిస్థితి అది అది వాళ్ళకి అవగాహన లోపం వల్ల చేశారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండి వాళ్ళ ఇంట్లో పని మనిషి చేయడం అంటే ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం పేదవాళ్ళు అనేక మంది రోజు సెక్రటరీకి వచ్చి దరఖాస్తు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నారు సెక్రటరీ రావాల్సిన అవసరం లేదు పేషెంట్ రావాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మెయిల్లో పెట్టండి లేదా పదకొండు వందల అని పరిష్కార వేదిక పెట్టాం పదకొండు వందల పరిష్కార వేదిక ఫోన్ చేసిన గారు వాళ్ళు వెంటనే లేకపోతే మెయిల్లో పెట్టండి ఇదిగో ఈ అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉంది ఐఏఎస్ అధికారి ఉండి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీసులో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కేవలం వైద్యానికే రెండు వందల యాభై కోట్లు ఇప్పుడు వరకు ఖర్చు పెట్టడం కరెక్ట్ సార్ మంచిదే కానీ ఉన్న అక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు నీకు అత్యవసరంగా గుండెపోటు వచ్చిన స్టెంట్ వేయాల్సి వస్తే అక్కడ చేస్తే మేము కూడా ఏం చేస్తున్నాం మీరు అన్నట్టుగా అదొక యాడ్ ఆన్ దానికి నిజంగా చాలా స్వాగతించదగ్గ పరిణామమే కానీ ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలని అక్కడ విత్డ్రా చేసుకొని హాస్పిటల్స్కి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ తన సేవల్ని నిలుపుదల చేయడం అనేది ఎంతవరకు సంబంధించి అంటే దీర్ఘకాలిక రోగ రోగాలు ఉన్నాయి దీర్ఘకాలిక రోగులు రోగాలు
ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవకి ఒక డాక్టర్ డాక్టర్ కమ్ ఐపీఎస్ ఒక డాక్టర్ రవిశంకర్ అని ఆయన ఎంబీబీఎస్ ఎండి చదివారు వారికి మంచి అవగాహన ఉంది గతంలో ఐఏఎస్లు దీన్ని నిర్వహణ చేశారు ఈ డాక్టర్ ఐపీఎస్ ఉన్న డాక్టర్ని పెట్టడం ద్వారా వారికి మంచి అవగాహన ఉంది జబ్బుల గురించి వ్యాధుల గురించి కొన్ని నిర్ణయాలు వారిని తీసుకోమన్నాం ఏదైనా కూడా మానవతా దృక్పథంతో ఈరోజు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఏ పేద రోగికి ఇబ్బంది లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకునే విధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కానీ మున్సిపల్ మంత్రి గారి కార్యాలయం కానీ ముందుకు సాగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి సంతకం కూడా అవసరంలా కింది స్థాయి అధికారులే ఇవ్వండి అని చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అన్ని వెళ్ళవు కూడా రైట్ స్వామినాయుడు గారు ఈరోజు కేవలం అత్యవసర పరిస్థితులే కాదు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి అంటే పెన్షన్ తీసుకుని పెన్షనర్లు కావచ్చు లేకుంటే చిన్న తరహా వాళ్ళు చేస్తూ ఈ పేరెంట్స్ డిపెండెంట్స్ కావచ్చు అక్కడ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటున్న వాళ్ళు కావచ్చు మన ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా లక్షల్లోనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సో ఇది ఇబ్బంది కాదంటారా ప్రజలకి ఇప్పుడు పెద్దలు వెంకటరావు గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన చెప్పినటువంటిది అంటే కావలసినటువంటి రీతుల్లో ఈ మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆ సెల్స్ గురించి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వరకు అవగాహన ఎంతవరకు కల్పించగలుగుతున్నాం మనం కానీ ఉన్నటువంటి అవకాశం పదేళ్ళ పాటు అక్కడ వాడుకోవాల్సినటువంటి అవకాశాన్ని మనం వెనక్కి లాక్కొని దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని ఉన్నటువంటి ఏదో మేము కొత్తగా ఒక ఆఫీసర్లు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆఫీసర్లు సెల్ ఓపెన్ చేస్తాం మీరు ఫ్యాక్స్ చేయండి మెయిల్ చేయండి అంటే ఎంతమంది పేదలు మెయిల్ చేయగలరు ఎంతమంది పేదలు దీని మీద అవగాహన కల్పించుకొని ఇన్ టైంకి వచ్చి దాని మీద ఉపయోగించుకోగలరు అందుకని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి పాదయాత్రలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు అన్నింటి మీద కూడా ముఖ్యమైనటువంటిది ఆరోగ్యశ్రీ పరిస్థితి కూడా వచ్చింది ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితులను వాళ్ళు చెప్పారు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధి వచ్చినా కూడా దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఏ హాస్పిటల్ అయినా చేయించుకో చేసుకోవచ్చు దాన్ని గవర్నమెంట్ డబ్బు చెల్లించడం జరిగేది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మీ కంప్లైంట్కి ఒకటే మార్గం నేను ప్రస్తుతం చేయగలిగేది వెయ్యి రూపాయలు దాటినటువంటి వ్యాధులకి ఏదన్నా కానీ ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించినటువంటి కార్డు లోపల ఉన్నటువంటి అరుగులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాదు భారతదేశంలో ఎక్కడ చేసుకున్నా కూడా దానికి మేము డబ్బు చెల్లిస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే పేదలు దీని మీద ఎక్కడా చెప్పినట్టుగా అవగాహన అనేటువంటిది వాళ్ళు అంత చదువుకుని ఉండేటువంటి వాళ్ళు కాదు అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి పీపుల్ కాదు పేదవాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళందరికీ అవగాహన కల్పించి ఇదిగో మేము ఇక్కడ ఉన్నాం మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాం అని చెప్పని ఎంకటారు చెప్పినటువంటి పథకం ఎక్కడైనా టీవీలో పేపర్లో ఎక్కడైనా ఒక ఏ రకమైనటువంటి మధ్యమాల్లో కూడా రాలేదు ఇది ఈ రకమైనటువంటిది ఎంతమందికి అవగాహన కలుగుతుంది కాబట్టి మేమనేది ఒకటే పదేళ్ళు ఏదైతే మనకి ఈ రాష్ట్రం కలిసి ఉండొచ్చు రాష్ట్రం ఇక్కడ హైదరాబాద్ అంటే ఫంక్షన్ అరించి అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు ఏ రకమైనటువంటి పరిపాలన కూడా ఎక్కడి నుంచి కొనసాగించుకోవచ్చు అని చెప్పంటే ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు వచ్చారో అది ఆయన సౌలభ్యం అనేది ఈ రకమైనటువంటి ఈ రకమైనటువంటి సౌకర్యాలు మాత్రం పేదవాడికి దూరం చేయడం అనేటువంటి దురదృష్టం ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు కేవలం మనం ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేకపోతే ఆరోగ్య రక్ష కార్డు వాళ్ళ నుంచే మాట్లాడుతున్నాం కానీ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ ఉంది లేకంటే వివిధ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ హెల్త్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికీ కూడా ఎంప్లాయీస్ అందరూ పూర్తిగా షిఫ్ట్ కాని పరిస్థితి ఇంకా కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదున్నరకి సికింద్రాబాద్లో బయలుదేరితే పది పదిన్నరకి సెక్రటరేట్ వచ్చేటువంటి ఒక ప్రత్యేక రైలు కూడా నడుస్తోంది సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఉన్న ఫలంగా సర్వీసుల్ని ఉపసంహరించుకోవడం అనేది ఇబ్బంది కాదంటారా చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బంది ఇది వెంకటరావు గారు ఏదో చెబుతున్నారు తప్ప ఇదేదో మానవతా హృదయంతో ప్రభుత్వం చేస్తుందని ఏది ప్రభుత్వం సొమ్ము కాదు చంద్రబాబు సొమ్ము కాదు ఇది ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు ఇస్తున్నారు మీరు అయితే ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఉంది ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఎన్టీఆర్ పథకం కానీ మీరు చేయాల్సిన పనులు చేయకోకుండా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను నిర్వీర్యం చేసి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులను పెంచి పోషించడానికి ఈ విధమైనటువంటి వైఖరులు తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని పెంచితే ఈ ఎన్నో హాస్ప హాస్పిటల్ని అనేక చోట్ల డెవలప్ చేసి ఉంటాయి జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఒక గుండె ఆపరేషన్ జరిగే బదులు పది ఆపరేషన్ జరుగుతాయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మీరు ఎందుకు అక్కడ అంటే ప్రభుత్వ వైఫల్యం స్పష్టం కాదు అది ఏంటి వైఎస్ఆర్ హయాంలో అవ్వచ్చు లేదంటే ఇవాళ చంద్రబాబు హయాంలో అవ్వచ్చు అసలు విద్యని వైద్యాన్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు దారాదత్తం చేయటం అనేది ప్రభుత్వ వైఫల్యం అందులో ఎటువంటి సమ సమస్య లేదు కేవలం కార్పొరేట్
త్వరితగతిన డెవలప్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇది నిజంగా చాలా సంతోషదాయక పరిణామం అంటే ఎటువంటి వైద్య సదుపాయాలు భవిష్యత్తులో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి అది అటు తిరుపతి కావచ్చు లేకుంటే వైజాగ్ కావచ్చు లేకపోతే విజయవాడ కేంద్రంగా కావచ్చు ఇప్పుడు నాయుడు గారు చెప్పిన దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయం పేదవాడికి ఎట్లా తెలుస్తుంది మీరు ఏమైనా ప్రచారం కల్పించారా దానికి పరిష్కారం తెలంగాణలో ప్రతి గుర్తింపు కలిగిన ఆరోగ్యశ్రీ గుర్తింపు కలిగిన హాస్పిటల్లో ఆరోగ్య మిత్ర అని ఉద్యోగస్తులు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాడు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి ప్రతి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ప్రభుత్వం తరఫున సమాచారం ఇచ్చి ప్రజలను చైతన్యపరిచి పేదవాడికి నిరక్షరాశులకు సమాచారం ఇచ్చే వ్యక్తి ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉంటాడు ప్రభుత్వమే నియమిస్తుంది దాని పేరు వారి పేరు వైద్య మిత్ర అంటారు ఎవరైనా రాగానే వెంటనే తెలంగాణలో అయితే ఆరోగ్య మిత్రని కౌంటర్లే ఉంటాయి బొమ్మలేసి ఉంటాయి ఇక్కడైతే వైద్య మిత్ర ఎన్టీఆర్ బొమ్మ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఈ రోగాల గురించి అవగాహన కల్పించి అక్కడ తెలంగాణలో మీరు వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంఆర్ఎఫ్కి ఎస్టిమేట్ తీసుకుని పెట్టండి అని గైడ్ చేస్తారు కనుక ఆ రకంగా పరిష్కారం అవుతుంది ఇక పదేళ్ల పాటు ఉండొచ్చు అని చెప్పారు కానీ ఆనాడు మనం మద్రాసు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మద్రాసులో కూర్చుని పరిపాలన చేసేవాడిని తాత్కాలిక రాజధాని కర్నూలులో నిర్మించుకొని చేసుకోవాలా కనుక పదేళ్ల వరకు మీరు సదుపాయం ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నారు కానీ పదేళ్ళు అక్కడ ఉండమని చెప్పలేదు ఇక ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే పది సంవత్సరాల్లో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పడకేసింది నిర్వీర్యం అయిపోయిన మాట వాస్తవమే అప్పుడు గణాంకాలు చేస్తే కేవలం పదమూడు శాతం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఆరోగ్యశ్రీ ఆపరేషన్లు మాత్రమే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జరిగాయి ఇవాళ మొత్తం వై మౌలిక సదుపాయాలు సిమ్స్ని నిమ్స్ కంటే కూడా ఒక మెట్టు ముందుకు తీసుకువెళ్ళి మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేసి అలాగే గుంటూరులో గుండె ఆపరేషన్ గుండె మార్పిడి ఆపరేషన్లు కానీ గుండె శస్త్రచికిత్సలు కానీ అలాగే కర్నూలులో గుండె ఆపరేషన్లు కానీ విశాఖలో విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ త్వరలో విజయవాడలో కూడా నూట యాభై కోట్లతో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రారంభం చేస్తున్నాం గుంటూరులో అత్యాధునిక వైద్య క్యాన్సర్ నాట్కో వారి సహకారంతో చేయడం జరిగింది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ప్రతి చోట కూడా సిటీ స్కాన్లు ఎంఆర్ఐలు డాప్లర్లు ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు పెట్టడం జరిగింది ఇవాళ గణాంకాలు తీసుకుంటే ఆ కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో ఉన్న పదమూడు శాతం ఆపరేషన్లు ఇవాళ ముప్పై మూడు శాతానికి వెళ్ళింది అంటే ఇరవై శాతం ఆపరేషన్లు పెరిగినాయి ఇంకోటి కూడా చెప్పి చెప్పాం ఒక సంస్కరణ ప్రైవేటు డాక్టర్లు కూడా నైపుణ్యం కలిగిన డాక్టర్లు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కానీ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కింద చికిత్స చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం ఆ విధంగా గుంటూరు కర్నూలు తిరుపతి అలాగే విశాఖపట్నంలో ప్రైవేటు డాక్టర్లు వచ్చి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎప్పుడైనా ఉందండి దేశంలో ఎక్కడైనా ఉందండి ప్రైవేటు డాక్టర్లు నైపుణ్యం కలిగి అమెరికాలో బ్రిటన్లో శిక్షణ పొందిన డాక్టర్లు కూడా మీరు వచ్చి మా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కింద పేదవాళ్ళకి చేయండి మీకు కొంత పారితోషికం ఇస్తామని చెప్పిన ఒక వినూత్న ఒక సంస్కరణ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో తేవడం జరిగింది రైట్ సార్ దీన్ని ఒక మంచి సంస్కరణగానే చూడొచ్చు సార్ సోనియా గారు క్లుప్తంగా ఎందుకంటే థియరిటికల్గా చాలా బాగుంది ఎందుకంటే నైపుణ్యం కలిగినటువంటి డాక్టర్లు అనేవాళ్ళు పేద ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి రావడం అనేది స్వాగతించదగ్గ పరిణామం కానీ దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు ఇది వెంకటరావు చెప్పినట్టు అంటే గతంలో కాంగ్రెస్ టైంలో అలా జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పినట్టు అప్పటికంటే ఇప్పుడు బెటర్గా ఉందని చెప్పని వెంకటరావు గారు చెప్పకపోతే అది తప్పు అవుతుంది ఆయన తెలుగుదేశం ఒక నాయకుడిగా కూడా ఉన్నారు ఆయన ఈ మే మేమేమంటున్నాం అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం వీటికి భూమి పూజలు చేస్తున్నాం వీటికి అపాయింట్మెంట్లు చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పినటువంటి చెప్పడం ఎలా ఉంటుందంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు మాకు పూర్తి ముందుకు వచ్చిందో మిగతా ఇవన్నీ కూడా అదే రీతిలో నడుస్తూ ఉన్నాయి తప్ప అనుకున్నంత దీనిగా వాళ్ళు ఆలోచన చేసినంత దీనిగా వాళ్ళు భూమి పూజలు చేసిన దీనిగా మాత్రం ఇది ప్రజలకు అందుబాటులో మాత్రం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మూడున్నర ఏళ్ళ కాలంలో ఈ ప్రభుత్వంలో గతం కంటే పోల్చుకుంటే ఏమాత్రం కూడా మెరుగు లేదు అని చెప్పినటువంటి సంగతిని మేము చెప్పడం కాదు ప్రజలు చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి వెంకటరావు గారు మాట్లాడవచ్చు చెప్పొచ్చు ఆ పథకాలు వాటిలో అన్ని కానీ ఏంటంటే అమలుకు నోసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వీటిని వీటిని త్వరగా పూర్తి చేసినటువంటి చిత్తశుద్ధి ప్రభుత్వానికి ఉండాలి దానికి సంబంధించినటువంటి పెద్దలకు ఉండాలి అదైతే మాత్రం ఇవాళ జరగట్లేదు మైసూరులో మైసూరు మధ్యలో మైసూరు ఎంత ఉందని చెప్పినటువంటిది ఎంత నిజమో ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పథకాల్లో ముందుకు పోతాని అని చెప్పని వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవడం కూడా అంతే నిజం ఉందని చెప్పని ప్రజలు భావిస్తున్నారు ఏదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము చెప్పారు ప్రసాద్ గారు ఫైనల్గా అంటే ఎట
अंदर सरंजाम अंत वे गुड़स वेसको टेट वेसको मुख्यमंत्री तो सह प्रधान कार्यदर्शि सह अड़ा इवा पैस्थिंद कॉर्पोरेट हॉटल्स तस्को दूर इधी दाखी दी पोलुटने सर का आ रोज आदर्शनीय पालन जो कॉर्पोर पालन जो रो अंश अन्नी हास्पलों अत्याधुनिक परर अंदेस्टर का टेक्नीशियन उड़ा आ मिशन मूलबड़ उ नाग संवसर की अभी तुपेटी मल्ल टेक्नीशियन नियमेट अभी पे इट पैस्थित मैं गवर्नमेंट हास्पल अंटो सिम्स अभी वेपला रूम संस्कर प्रवेश आरोग्यश्री अभी चब चाल गोपे बहुत मंच मं डाक्टर वी पेदवा की वैद्यम चेयटा अंदर हर्षिदा का जो अड़ असल डाक्टर उ गवर्नमेंट हास्पल्ल सर डाक्टर निपुण रिक्रूट जरगटा जरगटे नर्सिंग रिक्रूट जरग्लाक जरगटे काबटी इकडी लेकिन चेसे अच्छे एवरना वैद्य चुनाव अर्थम काबटे इदंत कॉर्पोरे विधान प्रजल संबंधी कॉर्पोर शक्त अगे प्रयत्न चेयटों राष्ट्र प्रभुत्म का देश देश के प्रभुत्म का विविध राष्ट्र प्रभुत् क्रोत पोकड़ पोतनाई इवे पेद प्रजा को उपयोग पड़े का यह दशू पेद उद्धिस्टा चपेट मत हास्यास्पदे केवल वाला वाल व्यक्त या प्रयोजन वाल वर्ग प्रयोजन का निन्दा विजयवाड़ हास्पल्ल कॉर्पोर हास्पल आरोग्यश्री राक मुझे मूत पड़े सिद्ध अनेक कॉर्पोर हास्पल इवा परपुष्टईना इंका क्रोत क्रोत अभी वस्तना केवल आरोग्यश्री अदे प्रभुत्व आस्पत्र डेवलपते असल मिम्मल ने क्वेश्चन एनकोचे वाला विद्या वैद्या जातीय चेयर वाला विद्या वैद्य रि पेद प्रजा के अत्यवसमें संपादुक डबूल जीत पद वेल वस्ते दाने पिल खर्च भार्य बिडल का वैद्य खर्चल कोसम सगम डबूल खर्च पड़ता अट्ठे परस्थि मे कल मे प्रभु गोपावने अर्धरहित रईट सर वेंकटरावर सर मन को अति तक समय में सर विमर्शू उ सद्विमर्शू उ सूचन वस्तू उ अंतिम ये प्रभुत्व प्रजा संक्षेम कोसमें पनचे मेर सौकर्या मेरूपड़ता निपुण डाक्टर वस्तु अंत वस्तु का वाली पाइंट मत सर निर्वहण लोपम इकड़ोजु मन अत्याधुनिक परराू लेकिन वसत कावचु इवे सर निर्वहण लेक अभी पेद प्रजल के अदाट की रावटे अने प्रजल चूस्ट विमर्श दी प्रभुपर एना सोल्यूशन अटे नियामक प्रक्रिया एम चपेटे अवकाश दी यंत्र परर निर्वहण की देश में ये राष्ट्र में लेने विधा और संस्करण तस्क्रे प्रईवेट एजेंसी टेडर् द्वारा राष्ट्र मत गवर्नमेंट हास्पल एन पररालनाई एन पे पे ऐनुअल मेट का कोई कंपनी ग्यारंटी वारंटी उ ग्यारंटी वारंटी पनचे लेदान कंपनी ने सैलक्टेक कंपनी द्वारा प्रति पररक्र प्रईवेट हास्पल्ल इन गंटल रिपेर कवर्नमेंट हास्पल्लो प्रईवेट दीट अत तक समय में मेट चेयटा की संस्करण तेवट द्वारा और प्रईवेट संस्थ नियमितुकनी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अन्नी हास्पल्लो प्राथमिक आरोग केन्द्र में ईसीजी नीचे टेसरी के हास्पल्ल बोध आस्पत्र सीटी स्का एमआर वर को यंत्र परर निर्वहण को संस्करण तस्क्रव जी इवा प्रतिदी कंप्यूटर एक्की एन पे एन पे अंशकोचा इवा वास्तवा अंगीक बैठ सूपर स्पेषलिस्ट डाक्टर की ईद ना पद लक्षल गवर्नमेंट जीता डेबई ईद वेल लक्ष अपुण्य कल डाक्टर ने तस्कोचि पेदवाड़ की आपरेशन संकल्प तो देश में एक्ड़ा लेने विधा पद लक्षल नैपुण्यम कल अमेरिका नीचे लंडन वी रोबाटिक सर्जरी रोबोटल तो चुना अत्याधुनिक वसत तो चुना आ डाक्टर तस्कोचि पेदवाड़ की चीना संस्करण दिखिंद आंध्र प्रदेश प्रभुत्म इधी एन टर् वैद्य सेवल संस्करण में भाग में राष्ट्र प्रभुत्म मुंक वील्जेटे गुड़स तेल गुड़स पा उ गुड़स तगल पेटों का मेरे निर्माणात्मक सूचन चयी प्रभु आमोदी वैद्य निपुण का राजकीय पार्टी का निर्माणात्मक सूचन चयी मन अंदर पेद प्रजल या आरोग्य कापड़ा ये वक् पेदवाड़ अत्यवसर परस्थित इबंध पड़कूद चंद्रबाबुना गार एंत डेबाइना खर्च पड़ा की इवा वेल रूल को बडजेट राष्ट्र वार्षिक बडजेट गत संवसम संवसम दादा एन वेल को खर्च पेटा कैद्यम 
పేదవాడికి ఎన్ని వందల కోట్లు అనే కంటే కూడా ఇక్కడ ఎంతమందికి వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ సరే ఎవరు అది విమర్శ అయినా సద్విమర్శ అయినా లేకుంటే సూచన అయినా సరే అంతిమంగా ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వాలు పాటుపడతాయన్నది వాస్తవమే మరింత ముందుగా వెళ్ళాలి ఇటువంటి సౌకర్యాలు అంటే ఒక ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా విస్తరించాలి రానున్న రోజుల్లో అని మనం కూడా కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్రావు గారు అలాగే సోమినాయుడు గారు ముత్యాల ప్రసాద్ గారు వచ్చి మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకున్నందుకు ఇది ఇవాళ ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే